我们再次欢迎同学们回到萨摩记下的课程。我们今天已经进入萨摩记下第十九章，那特别谈到大卫，呃，回到耶路撒冷。不过在回去耶路撒冷之前呢，那呃，他面对的一个问题就是，呃，他呃，就是他呃，继续的为亚沙龙哀哭。所以我们来一起的看，啊、呃，前面的几节的经文，呃，找到了，我们一起的来读。有人告诉耶亚说：“王为亚沙龙哭泣悲哀。”众民听说王为他儿子忧愁，他们得胜的欢乐却变成悲哀。那日众民暗暗的进城，就如败阵逃跑，惭愧的民一般。王蒙着脸大声哭号说：“我儿亚沙龙啊，亚沙龙啊，我儿，我儿！”那我们看到在前面的这呃这几节的经文。让我们看见大卫继续为他的儿子忧伤。那不过，大卫为他的儿子忧伤已经到了一个过度忧伤了。这个忧伤呢，使到那些跟他一起打仗的人，其实那天他们是打胜仗的，但是感觉到却好像打败仗这样子的。他们本来是得胜的，变成悲哀；他们的胜利呢，变成好像败仗这样。所以，这个忧伤是非常的大。那这个忧伤在圣经里面就叫做过度的忧伤。那过度的忧伤的根源就是一不信，那就是对上帝失去的信心，那不相信上帝掌管一切，那认为这样的事情发生是在似乎在上帝的掌管以外的，所以忘记了神是一切的主。那另外呢，也就是借着就是在整个情绪上到了一个放纵的地步。所谓的放纵，就是不肯接受安慰。那虽然神的话安慰他，神的灵安慰他，但是他拒绝这些安慰。那这是在信徒灵性生活当中，有时候会遇见的。那保罗曾经在写《帖撒罗尼迦前书》四章十三节的时候，那写给初级教会，当他面对亲人离世的时候的痛苦的时候，那保罗这么说：“论到睡了的人。”我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。保罗认为，我们基督徒在遇见亲人的这个死别的时候，那当然会忧伤。不过，那个忧伤是有什么？有盼望的。那个忧伤是能够得着安慰的。那个忧伤是知道那个结果会是美好的。但是，如果我们忘记了这一切的时候，我们就像外邦人这样。保罗说：“不要像他们的忧伤，他们是没有指望的。”所以，因此，让我们得着提醒：那每一次的忧伤的时候，我们有圣灵的安慰的时候，我们要接受圣灵的安慰。那一天，大卫呢的忧伤是过度了。那谁要来帮助他？谁要来告诉他？那这是错的呢？那我们再读下去，第五、第六节，约亚进去见王，说：“你今日使你一切仆人的脸面惭愧了，他们今日救了你的性命和你儿女妻妾的性命，你却爱那恨你的人，恨那爱你的人。你今日明明的不以蒋帅仆人为念，我今日看明，若亚沙龙活着，我们都死亡，你就喜悦了。现在你当出去。”安慰你仆人的心，我只做耶和华起誓。你若不出去，今夜必无一人与你同在一处。这祸患就比你从幼年到如今所遭的更甚了。我们看见，在这个时候，有一个关心大卫的人，这个人就是月亚。那月亚进去规劝大卫。那么，我想月亚的工作告诉我们，有时候我们必须要责备那执政掌权的人。因为他们忘记了最基本的这个责任，所以耶亚知道，他如果直言顶撞大卫的话，一定会让大卫感到不高兴。但是他明白，他必须这样子的做。如果没有人告诉大卫，大卫就一直怎样，一直的消沉下去。如果没有人指出他的错，他就不可能从错的当中转回来。那教导下一辈。那是容易的，因为我们很容易的能够告诉我们的下一辈该做什么。那劝告同辈的人是也不是很难，但是有一定的难度，毕竟我们是同辈的。
最难的就是你要告诉你的长辈，他们做错了，所以要告诉那在上的，他们做错了，这是需要冒险的，这是需要勇气的，这些需要有政治的那一个的那个力量的，也就是。我们必须在看见人错误的时候，那勇敢的劝他。所以约亚就进去劝大卫。他劝大卫什么呢？他指出大卫错在哪里呢？他告诉大卫说：第一个错，错在他不分轻重，因为他不应该使一切仆人以性命所换来的胜利变成什么惭愧。那这些人跟他一起逃难，这些人跟他一起。打打战，特别那六百个勇士是冒着生命的危险的，所以既然用他们的命上去来把整个的局势调转过来的话，那那么他来到现在的时候，你竟然看不出这个轻重，你竟然为着你的孩子的事情来看得比这些将帅的命呢来得更重的，所以这是不分轻重的。所以他指出大卫的这第一个问题。那第二个问题，他指责大卫忘恩负义，因为众勇士救了大卫跟他的家眷，那大卫没有爱他们，却只爱什么亚沙龙一个人。那我们看见，呃，这些人跟他打仗，这面对亚沙龙的，我们也知道亚沙龙是很憎恨大卫的。在当时候，如果他能够的话，他会对大卫怎样，千刀万剐。也就是他是一个很很很狠毒、很残忍的，所以因此这些兵丁跟他打战的时候，也是面对他这样的狠毒。那不过现在众勇士把他救过来了，他竟然忘恩负义，他竟然爱的是什么亚沙龙的一个人，所以这就是大卫当时候的问题。那第三个就是他不能够服众。那大卫原先告诉他，如果他继续下去的话，那不能够叫人服他的。大卫原先是要领兵出战，那现在他却不以蒋帅为念，他只念的就是他的反叛的儿子亚沙龙。所以蒋帅们就必定会怎么样？会不服了。我根本跟你一起打战，我们你现在竟然不顾念的不是我们，却顾念的是您自己的儿子。那么第四。大叶亚指出来，他会让所有的人感到心寒的，就是你这样的为亚沙龙哀哭的表现。那似乎是说，如果亚沙龙活着的话，众将帅都死了，你就会喜悦了。那不然的话，怎么解释你这种哀伤的表现呢？所以你这样子的话，会让人什么心寒？所以叶亚进一步的告诉他：，如果你不再停止这个忧伤，如果你不再出去面对什么你的这个精兵的话，你要面对精心面临患丧。所以，如果大卫不去安慰众军，众人就可能会怎么样离开大卫？这样后来的祸患必定会大过先前的了。那我们从叶亚的这样的劝告里面，我们看见一些很基本的。真理跟原则，那我们看到一个领导的人一定要怎么样？感谢和他一起工作的人，那并且顾虑到他们的感受，同时不管什么时候，每件事情的都是许多人一起努力的成果，也就是团队。所以大卫也是一样，他有这一群团队，他必须感谢他们，他能够有到今天的这个地步，他们必须要常常怎样，知道是他们付出的成果。世界上每一个成功者的背后，都是有一批人的血汗，因此，即使大卫再伤心，也得克制自己的感情。那如果大卫一次的继续的为着背叛者哀哭的话，那使支持他的人感到痛心，那么谁还敢支持他呢？啊，弟兄姐妹，这个大家都很明白，但是问题来了，人的感情就是这样复杂的。假如你是大卫，你会希望亚沙龙活着，继续跟你作对吗？哦，不要太快回答这个问题，这不是一个容易回答的问题。那每一个做父亲的人都会希望自己的儿子活着，不管他是不是像亚沙龙那样的可恶，或者是比亚沙龙更坏，都希望再给他一个机会。因为人死了就没有机会了，所以叶亚不是亚沙龙的父亲，他看到的是一个祸根
，那不除去不就不行的祸根。所以如此，我们就可以明白，上帝对我们的爱跟人对我们的爱是很不一样的。那当我们做得很好的时候，人爱我们是理所当然的。但是当我们走错路或做错事情的时候，除了深深的父母，很难找到业力在接纳我们的人。而深深的父母也有不得不放弃的时候，但是赐人生命的神却永远怎样不会放弃我们。所以，因此被挂在十字架上的强盗，还能有还能够有机会跟耶稣一同到乐园里面去。所以，你可以看到人感情背后的这些复杂性。那当然，大卫最终他毕竟是一个呃不同的人，他接受了亏欠。有大卫虽然有很多的的缺点软弱，但他有一个好处，就是他常常能够接受人的指责，他没有因此恼羞成怒。之前哪单指责他犯罪，他顺服；现在越要亏欠他，告诉他他的哀伤是错的，他也怎样，他也顺服。所以第八节我们读，于是王起来，坐在城门口。众民听说王坐在城门口，就到到王的面前。以色列人已经逃跑，各回各家去了。所以大卫接纳了月亚的亏欠，就坐在城门口，就表示他已经不再哀哭了，他的心情恢复正常了，就表示大卫开始回到欣赏跟感激大家的努力了。所以当他这样一个表现了之后呢，众民也知道。大卫来到了门口，所以他们也愿意来到大卫王那里来跟他什么来跟他呃见面，表示他们愿意跟大卫同心。所以你看到这些勇士，虽然他们不是很明白大卫的心事，但是只要见到大卫有少许欣赏，还有接纳他们，他们就怎样心满意足了，因为他们认为耶亚斯。是在不不违背呃，就是耶亚实在不应该违背大卫的命令。那大卫不寻常的表现，他们深深的认识大卫，知道必定有什么有他的原因的，所以他就那、呃、只再一次的把所有的的百的的这些勇士们怎样重新的把它联联合起来。现在他要回宫去了，所以接接下来我们要看的就是大卫怎么回宫收复他的民心。那关系已经闹僵了，脸皮已经撕破了。那些支持亚沙龙的人，现在亚沙龙死了，大卫要回来了。那么现在战事已经过了，城呢已经落定了。那么怎样使分裂的人民再次合一呢？那这不是一件容易的事情。所以关键的人物就是大卫。他要怎样处理？那这就要考验他的智慧，考验他的勇气，还有考验他整个生命跟人格。因为他如果处理得好，国家就能够再一次统一；如果他处理不好的话，那恐怕这个这个困难会一直的存在。所以现在他怎么回来？怎么面对那些过去反叛他，现在怎样得面对他的？就好像。当你知道那那个那些背叛你的人之后，他们不得不再次接纳你的时候，你怎么对待他们？啊，这是一个极大的考验。那我们就看大卫怎么进到这样的一个情景里面来面对这一切。好，第九、第十、第十一、十二，我们读：以色列众支派的人纷纷议论说，王曾救我们脱离仇敌的手，又救我们脱离非利士人的手。现在他躲避亚沙龙逃走了，我们高亚沙龙治理我们，他已经阵亡。现在为什么不出一言，请王回来呢？大卫王差人去见祭司撒杜和亚比亚，他说：“你们当向犹大长老说，以色列众人已经有话，请王回宫。你们为什么落在他们后头呢？你们是我的弟兄，是我的骨肉。”为什么在人后头请王回来呢？那前面的第九、第十节讲的是以色列的支派，就是北，就是在北方的十一个支派。这十一个支派，他们已经决定要去请王回来，因为事实已经摆明，亚沙龙已经打败了，亚沙龙已经死了，他们要再次支持着大卫王。
所以，但是大卫很关心的是他自己的支派，犹大支派，所以特别派撒都跟亚比亚他去对什么？对他们，对这些长老们说：“你们应该比别人更早怎样来迎接。”所以大卫选择一个他要挽回全国的民心，他选用一个宽宏大量、不计前嫌的策略，而不是一个秋后算账。叛国者死的计谋，啊，所以他有这两条路，但是他选择宽宏大量、不计前嫌。犹大的众长老当时很困扰，他们原本支持亚沙龙叛变的，现在听见亚沙龙战败，非常的惧怕，叛军该当何罪？我们大家都知道，其实就是死罪。但是现在大卫要回来了，我们该怎么处理？那如果是你，你该怎么处理？啊，所以有时候很难。有时候你反对的人，他得权得势了之后，你怎么面对他？所以不知道要怎么处理的时候呢，大会却通过撒度传话，那不追究他们的背叛的罪，但是特别要他们注重同个支派的亲情，要他们抢在众支派之间。迎接大卫，那这是大卫的心意，让他的支派先迎接他，因为这是理所当然的。所以十三节他就对亚玛撒说：“你不是我的骨肉吗？我若不立你替耶亚常做元帅，验神重重的降罚于我。”这个亚玛撒是谁？亚玛撒是亚沙龙军队里面的什么元帅？你看亚亚玛撒怎么面对大卫？但是大卫为了要要联合民心，他知道亚玛撒是个不可忽视的人物，他支持叛党原本该死，但大卫不但宽恕他，还什么提升他做元帅，所以亚玛撒大感意外啊！本来以为要大卫回来的话，我的人头就要落地了，但是没有想到大卫不但不追究，反而重视跟他之间的亲戚关系。又很肯定的立他做元帅代替耶亚，所以亚玛撒亚玛撒怎样？当然很高兴，就乐意归顺大卫。所以你看见大卫是很精明的安排，他知道这样子有助于什么国家的统一，所以他大卫立亚玛撒做元帅。为什么？因为亚玛撒曾经做亚沙龙军队的元帅，所以立他做元帅可以赢得叛军的效忠。还有第二，以以他来代替叶亚，可以处罚叶亚过去所犯的罪，因为他对叶亚没有这个信心。第三，亚玛撒对犹大的许多首领有很大的影响力，所以大卫用宽恕立元帅赢得亚玛撒跟是一个支派的民心。你看见大卫其实他的领袖智慧是很强的，因为如果论武功。亚玛撒未必能够跟耶亚比，但是耶亚一次再一次违反了大卫的命令，大卫早就想要废除他元帅的职位了。所以大卫知道耶亚会妒忌的，因为先前亚尼尔怎么样也被耶亚所杀了。那因为大卫想要立亚尼尔做元帅的话，那一次他就把亚尼尔杀了。这次那大卫为什么没有顾忌？立亚玛撒代替耶耶亚呢？像他现在不顾忌呢？那你就注意看，大卫是一个抓重点看大局的人，啊，他挽回犹大跟十一个支派的心，这是燃眉之急，这是很得赶快做的事情。他比顾忌耶亚来的什么更重要？所以有些时候你不能够太顾忌事情了。你不能顾忌这个人会嫉妒，那个人会不满。你要看事情的重要性。这大卫是一个拿得起放得下的人，他知道什么样子抓重点、看大局的人。他这就是一个领袖。这个大卫怎样？大卫的政策有没有奏效呢？他的策略奏效了。十四节，我们一起读：如此就挽回犹大众人的心，如同一人的心。他们便打发人去见王，说：“请王和王的一切臣仆回来。”那就读到这里之后，你想到谁呢？你想到那个？你想到这个他的另外一个另外一个谋士？记得他是谁吗
，亚西多福，啊，亚西多福怎么样？自杀了，他自杀的太早了，啊，如果继续待下来的话，大卫会不会宽恕他呢？照样会宽恕他。所以有时候你不要死得太早，啊，那是太可惜的。啊，所以不是自杀，并不是最好解决问题的方法。啊，解决问题的方法就是继续什么面对。我们不要畏罪自杀啊，特别是基督徒。我们知道，在耶稣基督里面，我们有赦免，神有恩典，所以你看见大卫回来的时候，准备宽恕大家，所以他带着这样的一个策略，那回到王宫里面来。那大卫现在要还回回宫了，所以全国上下每个人都争着什么？争先恐后要迎接王。那从这里我们可以看到人的表现来察觉人性。那群众的心理是变幻无常的，因此服从更高的道德力，远远胜过依从多数人的喜好做决定。依从圣经所定的道德原则，能帮助你不受群众的喜好。和意见所影响，意思就是说，我们有时候喜欢靠人啊，以为人支持我们或者跟着人，那不要，因为人会变化多端啊，不是群众就是对的。有时候大家做错的时候，你不要跟他们，你要跟的是圣经，你照着真理而行，而不是人多人少，因为人心怎样变幻莫测。所以大卫他过去。人家逼害他，现在大家迎接他，所以十五、十六节，我们读看谁来迎接他。王就回来，到了约旦河，犹大人来到祭甲，要去迎接王，请他来过约旦河。巴户林的便雅悯人，基拉的儿子示美，急忙与犹大人一同下去迎接大卫王。跟从示美的有一千便雅悯人，还有归扫罗家的仆人喜巴和他十五个儿子。二十个仆人，他们都跨过约旦河迎接，有百渡船过去，渡王的家眷，任王使用。王要过约旦河的时候，基拉的儿子示美就俯伏在王面前。那第一个人就是示美，示美抢第一来什么迎接王？为什么？因为他知道过去错误的诬告兵辱骂大卫，他死有余辜，啊。你记得吗？大卫逃难的时候，他从街头骂到街尾，哈，巷头骂到巷尾，而且是诬告的。那现在大卫回来了，你知道他大他他离开大卫之后，他天天盼望什么？大卫死掉，对不对？因为大卫死掉就不会追他的债了。现在糟了，大卫打胜仗了，又回来了。那这个人是一个能屈能伸的人，哈。所以他决定怎样？他决定抢第一来向大卫来认错。所以第十九节，对王说：“我主，我王出耶路撒冷的时候，仆人行悖逆的事。现在求我主不要因此加罪于仆人，不要纪念，也不要放在心上。”所以四美很谦卑的请求王宽恕。首先，你看他的态度，他俯伏什么？在王的面前，哇！众目睽睽之下，他俯伏在王的面前，表示什么？他真的要认罪悔改。然后他就认罪，他就承认自己的罪。他怎么说？他说：“我主，我王出出耶路撒冷的时候，仆人行悖逆的事情。”所以他承认他的罪，承认自己他的过错。那人要认罪，真的不容易。人会认罪的话，就他的确有看到他的罪，但是他更求宽恕。他用三个不：不要纪念，不要加罪，不要放在心上。啊，求王什么？意思说你，你你彻底饶恕我吧。你不要加罪，不要纪念，不要放在心上。那你看呢？这就是人的可怕的地方啊！看你落难的时候，就打落水狗。看你发达的时候，就变成一只摇头摆尾的什么的狗，所以人性的那一个可怕。所以他的这种态度啊，世美的这种态度，连他的随从啊，私人保镖大卫的保镖都看看不过眼。二十一节，显鲁雅的儿子雅比塞说：“世美既咒骂耶和华的受告者，不应当致死他吗？”啊，你看大卫要放过他，他旁边的人都不肯放过他。表示什么
，他该死的，他真的是该死的。那大卫怎么回应？当当亚比他要要决定要决认为他应该死，大卫应该把他杀了。那大卫怎么回应？二十二节我们读，大卫说：“显鲁雅的儿子啊，我与你们有什么关系，使你们今日与我反对呢？”今日在以色列中岂可致死人呢？我岂不知今日我做以色列的王吗？那大卫的这几句话，你可以看出什么？看出大卫是很聪明的，他这个时候管制了自己要报复的意念，免得以色列人的人心惶惶。那如果他杀了世美的话，那么其他的人就知道自己有罪了。所以为了保命，很有可能怎样联合起来，真的不给他回去。那反正都要死的话，不如怎样拼命放手一搏，因为反正都没有盼望了。所以因此，那么那么大卫为什么又要宽恕世美呢？所以我们看到一节圣经对大卫的决定很重要。二十节，仆人这个世美说，仆人明知自己有罪，所以越涉全家之中。今日我首先下来迎接我主我王。那圣经的惯用名词，北方是指月色家，南方是指犹大家。那你在读这段经文提到一千个便雅悯人，他们是住在以法莲跟马纳西中间的，所以一般上被当作是月色家。所以我们就看见大卫知道他要宽恕世美，原因是因为世美的迎接就代表了月色全家。以法莲、马纳西，还有便雅悯，那主要的这个支派呢，就跟大卫什么？大卫家和好，而大卫知道全国统一是比他个人的恩怨更重要，因为他是王，所以他要宽恕。所以于是王就对四美说：“你必不死。”王就向他起誓，啊，不但不死，还要起誓他不死。因为大卫是很聪明的，他不报仇，他会使大家的警戒的心质量松懈下来，所以大家就不用担心了，也就不会再什么反抗了。大卫这种，那么你说大卫这种宽恕的精神容易吗？啊，你读的时候大卫宽恕，你读的时候很容易。如果是你呢？啊，人家都没有对你全家追杀，你都要把他杀了啊？有时候人家的一句话、一个眼神、一个动作，的确叫你看你不舒服，你就恨他一万年了啊！那你想想，叫你宽恕容易吗？我们都是人，我们真的都知道宽恕什么不容易的啊！所以有时候我们都得面对这是事实。那大卫为什么能够这样的宽恕？只是纯粹政治的考量吗？我想不是。大卫之所以有宽恕的精神，是源于信靠神而来的安全感。弟兄姐妹，我们信靠上帝，那个安全感很重要。你没有安全感，你很多恐惧害怕，因为你对上帝的信心软呃不够，你很软弱。如果你对上帝的上帝的信心很坚定的话，你一定会享受那个安全感，因为大卫很清楚的知道。他的权位从谁而来？从上帝而来。如果从上帝而来的话，人能够动摇他吗？不能。如果不是上帝动摇他，没有人可以动摇他。所以，因此他就有这个安全感。有了这个安全感的话，他对那一些要对付他的人，他就能够怎样宽恕他们。同样的，缺乏对上帝的信靠。你就自然会报复，因为你有许多的恐惧、害怕，还有很多人伤害你之后的苦毒的根源也会起来。所以，我们一定要对主有信心，所以让我们的信心可以使我们有这种宽恕的精神。那很多的时候，人对不起我们，我们要求主给我们力量来赦免、来宽恕他们。所以，当你在读主导文的时候，耶稣怎么教导我们免我们的债，如同我们免了人的债。我们既然蒙上帝的恩典，那我们就应该学会来宽恕别人，特别是当人请求我们的宽恕的时候
。所以这些都是我们在生命中的成长跟学习。这大卫也是一样。那所以四美来了，他宽恕了他。这是第一个人。接着下来第二个人是谁呢？这个喜巴来了。哈，他来做什么呢？我们对这个人有印象吧？大卫逃难的时候，他送什么？他送粮食来。后来大卫就判他，他又他又说这个米非波设他的主人怎样支持亚沙龙，所以最后怎样呢？最后大卫把他的财产呢分给了喜巴。这件事情我们还有印象。所以这个喜巴他来来感激王的厚恩，因为大卫王逃难的时候，曾将他主人米非波设的产业都赐给他了。那不单单这样，他还有一个重要的目的，因为他知道米菲波设也来了，所以米菲波设来的时候，他的讲的话就会什么？有人讲不不一样了，两个人要对质了。所以他曾经说谎，重伤他的主人米菲波设啊，并因此夺去了他的产业。所以这件事情他很害怕。如果让米菲波设先见王。将他欺骗的真相说出来，他可能就要被王治罪了。所以他的他跟他的十五个儿子、二十个仆人火速前来，哈，就是要先赢大卫，要讨大卫的欢心，然后盼望这件事情大卫不会追究，啊，这是他来的目的，所以他要遮盖他自己的罪。好了，他走了之后，二十四节一起读。扫罗的孙子米非波设也下去迎接王。他自从王出去的日子，走到王平平安的回来，没有修脚，没有剃胡须，也没有洗衣服。哇，这个够惨的了哈！这这一节讲什么？扫罗的孙子米非波设随后就来迎接王，但是他当然慢一点，因为他是一个瘸腿的。那这里提到他不修边幅。啊，三个没有，没有什么，没有修脚，没有剃胡须，没有洗衣服，没有修脚，脚臭啊，没有剃胡须啊，脸臭，没有洗衣服，全身臭啊,啊，基本上他是一个臭人哈、啊。那这个臭人来了怎么办呢？为什么他这样子呢？那我想，因为他为王的逃难感到很伤心，所以他没有心情去修饰他自己。这个可以，或许可以理解的。王是他的恩人，王逃难了，他怎他过意不去，心中为难，所以就不修边幅了，没有心情了啊。那么还有他财产权势变成贫穷啊，所以也没有什么资源、什么力量来修饰他自己。加上喜巴根的众仆人都逃了，哪里还有仆人替他修饰呢？所以他就这样子了。他知道仆人喜巴不但欺骗他，还在大卫王面前诽谤他，他又没有办法向大卫王来辩辩证，所以很难过，因此就决定用这三个没有来证明自己是无辜清白的啊！所以他决定来到王的面前，王一看你怎么变成这个样子啊？他说我就是因为含烟莫白啊。我没有办法跟你说明，所以你看我这副样子，其实是我有冤情的。所以二十五节，他就来到耶路撒冷迎接王的时候，王问他说：“米非波设，你为什么没有与我同去呢？”他回答说：“我主我王，仆人是瘸腿的，那是我想要背离其上，与王同去，无奈我的仆人欺哄了我。”好，二十七、二十八，我们一起读。又在我主我王面前忏悔我，然而我主我王如同神的使者一般，你看怎样好就怎样行吧。与我主全家的人在我主我王面前都算为死人，王切使仆人在王的席上同人吃饭。我现在向王还能辩理诉冤吗？那比非波设回答的很合理啊。首先他瘸了腿，没有人帮助，他怎么能够去见王呢？喜巴跟那仆人先跑了。第二，我要被驴，又被喜巴欺哄了，怎能赶得上追上王呢？还有被喜巴忏悔，哦，他在我面在在你面前讲了我很多坏话，我又怎么样能够自己澄清呢？所以他没有办法赶去见王。那么他继续说：如果王不信的话，我死就死吧，反正我们自己的祖先跟扫罗全家在王的面前是该死的。
。今天我们蒙王的开恩，自己才能够跟王同席吃饭。如果你不信的话，那那自己也很难向王什么便礼诉冤了。所以他讲他的故事了，喜巴讲喜巴的故事了。那问题是要怎么处理？所以现在要如何处理？二十九节，王对他说：“你何必再提你的事呢？”我说：“你一洗把金分地土。”那你读这两节经这一节经文的时候，你很奇怪，他没有对这件事情做任何的评注，他反而又在问你何必再提你的事呢？然后却让他跟洗把金分地土。大卫在想什么？大卫为什么这么处理呢？我想大卫面对一个困难。谁真谁假，谁是谁非，等要有所罗门的智慧才知道了啊！但是所罗门还没来啊，所罗门还在后面，还没出，还没出出出庭。只有所罗门的智慧才有分办法分辨。喜巴有他的故事啊，米菲波设有故他的故事。固然你看表面，米菲波设的可信度怎样？比较高，比较强，而且他那个三个没有呢，显得很凄惨，对吗？但是大卫想，你可以装得很惨啊，但洗巴也不一定是有罪有有错啊，所以大卫并不确定，他大大卫并不确知，大卫就把他定为悬案，悬案，除非能够进一步的审查，除非能够开庭来审讯，除非能够怎样，能够叫这一些呃这些经过拷问。才能够可能找到一些真相。现在没不能知道，就定为悬案。其实圣经从来没有告诉我们谁对谁错，谁是谁非。只是我们的观念上一直认为米菲波设，你知道为什么吗？因为他有个同同情分，他瘸腿，所以他同情分使到人怎样倾向于相信他是真的。所以，但事实并不一定是这样，并不是这样的。但是我们人很容易判断，就是看外表，啊，这个人比较坏，比较样子比较凶，这个人样子比较好，所以样子好的应该是好人，样子凶的应该是坏人，对吗？穿警察的衣服的都是好人吗？但是如果你真的遇到困难的时候，你要求救的时候，你看到一个穿穿警察的，跟看一个有刺青的，你找谁？你一定找警察的，对不对？事实是这样这样吗？有时候不一定的。你知道美国一部电影，好莱坞的叫做《特密内特》，《特密内特》里面那个好人、那个坏人是穿警察衣服的。所以这个是一个很糟糕的情况，因为外表不能够什么，不能够判定，但是外表常常误导了我们。大致上的时候都是对的，警察都是什么？都是好人，但是有 backup， 对不对？所以大卫的问题来了：谁对谁错，谁是谁非？那因此大卫就就这样可能，可是王也不能够怪这喜巴堕进米非波设的财产业，因为是王主动将米非波设的产业怎么样转给喜巴的。所以如果要说错的话，是大卫什么？大卫判错了。所以，因此大卫就想，既然我不知道，我没有办法肯定，所以再判的时候呢，就将原判给喜巴的那一份的一半给什么米菲波设，所以至少他拿回什么，拿回一半。所以，那么有人对整个这个事件的看法是这样，那这是另外一种的讲法。有人说，大卫这样做是很怕的判断很马虎，啊，那么因为米菲波设明明被喜巴诬告和。夺产为什么不提呢？你叫他为什么不提呢？他当然要提。那这样子的评论就已经先肯定什么？米菲波设明明被洗巴诬告，我们说过其实不知道的。那虽然夺产是大卫的糊涂，米菲波设也没有要求要取回来，甚至也没有要求平反，还他一个清白。所以大卫勉强的再判，你洗巴金分地土，这也是不对的。如果喜巴说的是真话，米菲波设就是诬告，应该处死。如果米菲波设说的是真的这个真
真话的话，喜巴就是物高，也应该处死。这怎么可以平分土地？好像说两个人所说的都对呢？这是另一种讲法。那你要先肯定你非波斯是对的，那你怎么说？你读这段经文你怎么说？有时候很难下判断的。所以重要在最重要的是米菲波设怎么接受，这是最重要的了。整个段整个段落，好，我们读三十节。米菲波设对王说：“我主我王既平平安安的回宫，就任凭喜巴都起了也可以。”啊，这句话是什么？比较像人话了啊。但是各位啊，有时候。你要想这一不一，他现在讲这句话，我们就看出他基本上什么？基本上他其实的确他不求，他只求大卫回来就好了。那我们当然相信米菲波设是真心的，但说实在，他也可以假意嘛，反正他又拿回一半的财产了。当然，我们不要把他想这么坏啊，嗯、呃，他其实米菲波设他感谢大卫听了他的解释。他没有强求大卫还他清白，他接受大卫的判决，他更关心是大卫做王，而不是个人的得势。啊，这就是什么？这是最重要的了。所以，亲亲爱的弟兄姐妹，这段这小段的事件教我们什么？告诉我们，人生有许多无法了结的恩怨呢。谁对谁错，谁是谁非，一时也什么说不清。公说公理，婆说婆理。他讲的时候整整有词，另外一个讲的时候也整整有词。但是，问有时候你就是没有办法判断谁对谁错。那我问你，你是信徒，有时候你含冤莫白，你讲不清楚，别人也没有办法完全相信你，那你怎么办？啊？怎么办？回去自杀？啊？以死来表示我的清白啊！你不要做傻事，你一死人家说他一定错的啦，啊，有错的人才会想去死。但是有些人很愚蠢的，他说我没有做，我去死来证明我没有做，不需要，你没有做就不用死，啊，那有做的人该死，但是做的人不会死的。所以基督徒面对这种场合怎么办？好，如果在无无法据理力争哈，获得清白，信徒应该怎么面对？第一，你要坚信生焉在神，你要坚信，上帝知道，上帝知道就好了。如果圣经没有写约瑟的故事，约瑟被他的主人的太太诬告了，他被关到监牢里面去的时候。谁知道？谁谁吃亏？夜色一定吃亏的吗？男人不要告女，女人不要告男人，女人告男人，男人一定吃亏的。啊，这是肯定的。啊，他就很清白，谁会相信？你会相信吗？所以，如果碰到这种情况，夜色的确是清白的，他只能够相信，坚信生焉在神。你跟我都是一样。呃，有时候这有时候就活在这个世界，也没有得到，你没有得到深渊的。不过将来站在上帝的审判台前的时候，上帝上帝一定还你什么？还你清白。所所以我们一定要深念，相信深念在神，不然你会很苦，你天天回家流眼泪啊，把眼泪当水喝啊，当饭吃啊，最后你忧郁啊，最后你哀伤，最后你死了啊。不值得的，所以你得真的看开，你生念在神，啊，所以这是一定要有的信号跟态度。第二呢，你要持守对神对人存无愧的良心，我们的良心要保持那个良度啊，高度的良心，对神对人存无愧的良心，这是保罗的立场。无愧的良心就是要努力。我们当然有时候难免，我们都很难不亏欠人的，总是会有亏欠人。但是记得，就是我们尽量的靠着主的恩典，不要去，不要让，就是让我们的生活行为呢不亏欠人啊。所以成为一个
良心很清洁的。如果你良心很清洁的话，你没什么可以害怕的。啊，所以保持这样的清心，啊，生命的清洁度。再来呢，爱是完全立法，你要凭爱心行事。爱是完全立法，就是爱能够满，爱是。在保罗在罗马书十三章讲这件事情，爱是不加害于人的。你有爱，你不会害别人，但别人会害你。不过你有爱心，你凭爱心行事的话，人误告你，人怪你，人不明白你，人误解你，我们都没有关系。我们常常要想反过来，啊，你有亏欠，啊，就算人家不讲你，你还是亏欠。你行恶，人家没有指责你，你还是行恶，但是又怎样呢？所以，因此，您如果人真的冤枉了你的时候，你含冤莫白的话，那你就仰望上帝，因为总有一天，上帝会在他的永恒的里面，那给我们真正的什么深渊。所以，这就是我们面对的。所以，米非波设如果是对的话。他觉得啊，大卫没有办法理解，没有关系，大卫做王就好了。同样的，我们也没有关系，只要耶稣做王就好了。上帝在高高在上，知道一切就好了。所以你有什么冤屈没有？今天没有包青天啊，但是今天就上帝在天上，那你就仰望上帝吧。所以这是什么？这是，这是呃，大卫没有办法下判的。人没有办法清，呃，还你清白的。但是记得，让我们回到上帝的面前，仰望上帝的帮助。那么接着下来，我们再看一个人，这个人叫做激烈人巴西兰，啊，这个人是一个很有、很富有又厚道的老者。三十一节我们读，激烈人巴西来，从罗基林下来，要送王过约旦河，就与王一同过了约旦河。巴西来年纪老迈，已经八十岁了。王住在马哈念的时候，他就拿食物来供祭王。他原是大富户。王对巴西来说：“你与我同去，我要在耶路撒冷那里养你的老。”巴西来对王说：“我在世的年日还能有多少，使我与王同上耶路撒冷呢？仆人现在八十岁了，还能尝出隐士的滋味，辨别美恶吗？”还能听男女歌唱的声音吗？仆人何必累赘我主我王呢？仆人只要送王过约旦河，王何必赐我这样的恩典呢？求你准我回去，好死在我本城，葬在我父母的墓旁。这里有王的仆人金汉，让他同我主我王过去，可以随意待他。第一个人是没来，哎呀，大卫，让大卫。不是很愉快，因为勾起他的回忆。第二个人洗巴来，狡猾的不得了啊！大卫不知道要信还是不信。第三个米菲波斯来，也极同情的，很可怜的。所以前面三个都让他感到什么？感到很忧愁。但是现在来了一个巴西来，你读了之后感觉什么？这是个可爱的老人啊！这个老人太可爱了，他有很多可以成为我们的模范。我们休息后再来讲他吧。<音>